moi je suis Sonia, je suis lead car design sur la saison 3 de Wakfu. Donc on design à la base, on part d'un script, euh, donc page blanche, texte. On a un brief dural qui nous euh, donne ses attentions pour les nouveaux personnages. Et euh, à partir de ce brief, donc là par exemple, âge dur, on fait des recherches. C'était un personnage qui devait pouvoir être euh, crédible, avoir du charisme dans son côté euh, charmant, euh, viril, beau gosse, mais à la fois pendant son effort euh, de bodybuilder, pendant qu'il essaye de, de séduire euh, Amalia, devait être complètement ridicule et, euh, et, et apparaître vraiment, vraiment comique. Donc c'est euh, deux, euh, deux expressions qui sont assez antithétiques et euh, bah, qu'on a réussi à, je pense, à pas trop mal caler, qui ont été bien respectés au niveau de la mise en scène euh, dans le storyboard. Voilà. Donc ça, c'est le personnage fini, mais avant ça, euh, avec euh, toutes les recherches d'images qu'on a fait, on, a, on est passé par euh, bah, divers stades, hein, diverses pistes. Là, ça correspondait au côté euh, beau gosse, séducteur, euh, un peu arrogant, mais on n'était pas du tout dans le gabarit euh, euh, musculeux bodybuilder euh, que, que le réel euh, voulait. Et donc, sur cette, euh, ces, ces autres pistes euh, développées, on voit qu'on qu se rapproche petit à petit euh, du personnage final. Hein. Donc là encore des petites planches de recherche euh, d'intention euh, d'animés euh, plus ou moins connus qui se, qui se rapprochent euh, du, du caractère du personnage. Ça c'était une intention du, du réel, c'était un des refs qu'il avait fait à un moment donné pour nous aiguiller parce qu'il avait euh, des idées assez précises vu que lui-même est, euh, est graphiste. Donc euh, on a fait les recherches euh, plutôt ensemble et petit à petit au fur et à mesure on retombe sur Effectivement, au terme de divers essais sur voilà, le personnage final de H. Dur. On fournit donc au bord de les faire référence graphique des personnages et ensuite on intervient en ce qu'on appelle post-board où euh, l'on fait des précisions sur ce qui a été fait en recherche graphique, par exemple euh, des rajouts de vues supplémentaires, euh, la vue de dos, la vue de face, euh, les éléments qui sont générés par le storyboard. Euh, on corrige aussi des fois des choses, on précise euh, le turn et on donne des références euh, définitives pour euh, le, la team build Vecto. Par exemple, on a euh, la vue de référence 3 quarts face, qui est la vue euh, référence euh, standard euh, de manière générale, où on a le personnage entièrement euh, vectorisé avec ses couleurs définitives. Euh, une bouche ouverte, si possible, pour le, le lip sync, pour donner la référence des couleurs euh, internes. Et euh, pour les animateurs, Flash, on a euh, d'autres euh, références à rajouter. Toutes ces petites références qui sont essentielles pour euh, l'animation euh, vectorielle et l'animation trad et finalement aussi le, le, le storyboard parce que ça lui fait euh, du coup une gamme euh, d'expressions type qu'il peut, euh, qu peut réutiliser euh, et euh, du coup ça fait une chaîne de prod assez optimale. Donc euh, au design, on est euh, un poste un peu particulier parce qu'on intervient à plusieurs niveaux euh, dans des chronologies différentes. Tout d'abord pour le board, euh, les recherches graphiques. On euh, pose les personnages, euh, c'est la partie plutôt euh, créative hein, et euh, assez, euh, assez sympathique. Ensuite, ça c'est euh, plutôt bah, pour la team, euh, team Vecto Build où on précise euh, le personnage, on donne les références euh, euh, définitives de couleurs, euh, le turn, donc c'est plutôt un côté plus technique. Et enfin, pour tout le monde, les compléments de référence, d'expression de, ou, de, ou, de, ou de ce qu'on appelle de spécifique euh, sur les nouveaux personnages ou les anciens personnages qui vont être utilisés à la fois par le board, à la fois par l'anime Trad et à la fois par l'anime Flash. Voilà. Bah, c'est fini. Merci d'avoir regardé. À bientôt, j'espère. Ciao.